Hello everyone, welcome back to another class. In the previous video, we discussed the failures of Rutherford atom model. In order to overcome the drawback of Rutherford atom model, Niels Bohr developed a new atom model based on the quantum theory of radiation, that is Bohr's model of atom. In the case, Bohr model of atom parayinnada rutherford atom model in and the mundu drawback kaiyna class il nammal discuss cheyidirunnu are you remember one of the drawback ayirunnu you could not explain the stability of atom and amatha ayirunnu different lines hydrogen spectrum illa different lines okke nammal kaiyna class il discuss cheyidirunnu ಆ ಲೈನ್ಸ್ ಎಂಗೇನೆಯಾನ ವನ್ನದ ಎನ್ನದ ರೂದರ್ ಫೋರ್ಡನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ചെയ്യാൻ ಕಳಿಯಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಓವರ್ಕಮ್ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ಬೋರ್ ಒಂದು പുതിയ ಆಟಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪೋಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಸ್ ಆಟಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬೋರ್ ಬರೆಯುತ್ತದೆ ಬೋರ್ ಆಟಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಪೋಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ എല്ലാ വർഷവും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് പോസ്ലൈഡ്സ് ഓഫ് ബോർ ആറ്റം മോഡൽ ബോർ സാറ്റം മോഡലിൽ ബോർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കൃത്യമായി പോയിൻസ് നാല് പോയിൻസ് ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ നാല് പോയിൻസ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കണം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ബോർ പറയുന്നത് റൂദർഫോർഡ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റൂദർഫോർഡ് എന്താ പറഞ്ഞത് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റൂദർഫോർഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ ബോർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് സെലക്ടഡ് സർക്കുലാർ പാത്തിലൂടെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കൃത്യം കൃത്യമായ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പാത്തിലൂടെ മാത്രം ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ആ പാത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ റൂദർഫോർഡ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു റൂദർഫോർഡിലെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് റൂദർഫോർഡിലെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിവോൾവിങ് അറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് അറ്റ് വെരി ഹൈ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് പറയും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്ത സർക്കുലാർ പാത്തിലൂടെയാണ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് ആ ഓർബിറ്റിന് ഡെഫിനിറ്റ് എനർജി ഉണ്ട് ഓരോ ഓർബിറ്റിന് എന്തുണ്ട് ഡെഫിനിറ്റ് എനർജി ഉണ്ട് ആൻഡ് ആർ കോൾഡ് എനർജി ഷെൽ ഓർ എനർജി ലെവൽ ഒന്നാമത്തെ എനർജി ലെവലിന് കെ ഷെൽ എന്ന് പറയാം രണ്ടാമത്തതിന് എൽ മൂന്നാമത്തെ എനർജി ലെവലിന് എം നാലാമത്തത് എൻ ഓക്കെ കെ എൽ എം എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോ റൂദർഫോർഡിന്റെ ഡ്രോബാക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഡ്രോബാക്ക് ആയിരുന്നു ആറ്റത്തിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളത് എന്താ കാരണം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി പ്രകാരം മാക്സ്വെല്ലിന്റെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി പ്രകാരം റൂദർഫോർഡിന് എങ്ങനെയാണ് ആറ്റം സ്റ്റേബിളായി എന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മാക്സ്വെല് പറയുന്നത് ഒരു ചാർജുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എനർജി ലോസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് ന്യൂക്ലിയസിൽ പോയി ആ ഇലക്ട്രോൺ കൊളാപ്സ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എന്തായി മാറും കൊളാപ്സ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണ് ന്യൂക്ലിയസ് പോയി തട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഓരോ ഓർബിറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായ ഒരു പാതയിലൂടെയാണ് ആ ഓരോ ഓർബിറ്റിനും ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് എനർജി ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ആര് കൊണ്ടുവന്നു ബോർ കൊണ്ടുവന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് കൃത്യമായി പഠിക്കണം ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് സെലക്ടഡ് സർക്കുലാർ പാത്തിലൂടെയാണ് ആ സെലക്ടഡ് സർക്കുലാർ പാത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഓർബിറ്റിന് ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഡെഫിനിറ്റ് എനർജി ഓർബിറ്റിന് എന്തുണ്ട് കൃത്യമായ ഓരോ ഓർബിറ്റിനും കൃത്യമായ എനർജീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ 
second point we are in the energy of the electron in a particular orbit remains constant oru orbitil ulla electron inde energy ennu parayunnathu constant aanu adayathu electron aa orbitilude revolve eedu ennu vechittu avade energy loss eeyum illa energy gain cheyum illa adanu എനർജി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ എനർജി എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എനർജി ഡസ് നോട്ട് ലോസ് ഓർ ഗെയിൻ എനർജി എനർജി ഡസ് നോട്ട് ലോസ് ഓർ ഗെയിൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് കൃത്യമായി പഠിക്കുക ഓർബിറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ എനർജി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് തേർഡ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിൽ കേട്ട ടേമാണ് ആംഗുലാർ മൊമെന്റം എം വി ആർ എന്നാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വി ആർ ദ എം വി ആർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ടേമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാസ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ വി മുന്നെ പറഞ്ഞതാണ് വി ഇസ് ദ velocity of the electron r is the radius of the orbit electron revolve cheyna a pathine orbit ennu parayunu aa orbit inde radius ne aan r ennu parayunu appo or electron inde angular momentum ennu parayunathu endanu mvr angular momentum of the electron is equal to mvr mvr ennu parayunathu it is a whole number multiple of h by 2 pi mvr ennu parayunathu It is equal to whole number multiple of h by 2 pi. H is the Planck's constant. N is the whole number. Whole number multiple of h by 2 pi. Now, let's see the first point. Now, let's see the first point. Now, let's see the first point. MVR is equal to nh by 2 pi. And the MVR is equal to nh by 2 pi. Now, let's see the angular momentum of the electron is equal to nh by 2 pi. Last point is that. എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യേ അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യേ ചെയ്യൂ ആര് ഒരു ഓർബിറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോണ് എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യേ അബ്സോർബ് ചെയ്യേ ചെയ്യും എപ്പോ ഓൺലി വെൻ അൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ഇറ്റ് മൂവ് ഫ്രം വൺ ഓർബിറ്റ് ടു അനദർ ഓർബിറ്റ് ഒരു ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഓർബിറ്റിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്നുകിൽ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എനർജി എന്താണ് പെർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റിലുള്ള എനർജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ അതായത് ഒരു ഓർബിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെല്ല് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണല്ലോ കെ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എനർജി എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ കെയിലുള്ള ഇലക്ട്രോണ് എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ എമ്മിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ് ഒരു ഓർബിറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോണ് മറ്റൊരു ഓർബിറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എനർജിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യേ അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യേ ചെയ്യും എപ്പോഴാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹയർ ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് ലോവർ ഓർബിറ്റിലേക്ക് ഹയർ എനർജി ലെവലിൽ നിന്ന് ലോവർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യും എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തേർഡ് എനർജി ലെവലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണ് എങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ തേർഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോണ് ഫസ്റ്റിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ എനർജി ആ ഇലക്ട്രോണ് എനർജി എന്താ ചെയ്യുന്നത് എമിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഹയറിൽ നിന്ന് ഹയർ എനർജി ലെവലിൽ നിന്ന് ലോവർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യും എന്നാൽ ലോവറിൽ നിന്ന് ഹയർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ എനർജിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതായത് ലോവർ നിന്ന് ഹയറിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെക്കൻഡ് നിന്ന് ഫോർത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നിന്ന് തേർഡിലേക്ക് ലോവർ എനർജി ലെവലിൽ നിന്ന് ഹയർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യും 
ഓക്കെ അല്ലാതെ ഒരു ഓർബിറ്റിലെ ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജിക്ക് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കില്ല അതിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഒരു ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഓർബിറ്റിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴേ അവിടെ എനർജിക്ക് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബോറിൻ്റെ ആറ്റം മോഡലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ കൃത്യമായി ഓരോ പോയിൻസും നാല് പോയിൻസ് ആണ് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനിലാണ് ഇത് വരാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ ഈ ഓരോ പോയിൻസും പഠിക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ബോർ ആറ്റം മോഡലിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് എൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടായ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സിമ്പിളാണ് അത് ഓർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് റൂദർ ഫോർഡിൻ ആറ്റം മോഡലിൻ്റെ ഡ്രോബാക്ക് ഒക്കെ ശരിയായത് എന്താണ് ഡ്രോ റൂദർ ഫോർഡ് ആറ്റം മോഡലിൻ്റെ ഡ്രോബാക്ക് എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് റൂദർ ഫോർഡ് ആറ്റം മോഡലിൻ്റെ ഡ്രോബാക്ക് ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എക്സ്പ്ലൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ബോറിന് ബോർ മോഡൽ കുഡ് എക്സ്പ്ലൈൻ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എക്സ്പ്ലൈൻ ചെയ്തു അതായത് എങ്ങനെയാ ബോർ അത് എവിടെ എക്സ്പ്ലൈൻ ചെയ്തു ഞാൻ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നു അക്കോർഡിംഗ് ടു ബോർ മോഡൽ ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവിംഗ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റ് കനോട്ട് ലോസ് എനർജി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റിൽ ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എനർജി ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല ദർ ഫോർ ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ലോസിംഗ് എനർജി ബൈ ദ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ഫാളിംഗ് ഇൻ ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ് ദിസ് നോട്ട് അറൈസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ന്യൂക്ലിയസിൽ പോയി എനർജി ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂക്ലിയസിൽ പോയി ഫോൾ ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ഇവിടെ വരുന്നില്ല ബോർ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഓർബിറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോർ മോഡൽ കുഡ് എക്സ്പ്ലൈൻ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ആറ്റ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ബോർ മോഡൽ കുഡ് എക്സ്പ്ലൈൻ ദ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജന്റെ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രത്തിനെ കുറിച്ച് ബോർ മോഡൽ എക്സ്പ്ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഓർബിറ്റിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോറിന് എന്തിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രജന്റെ ലൈമൺ ബാൽമർ എന്നുള്ള സീരീസിന് ഫൈവ് സീരീസിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാൻ ആർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബോർ മോഡലിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പോയിന്റ്സ് മാത്രം ഒന്ന് നോട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം എക്സ്പ്ലനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എലക്ട്രോണിന് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക പക്ഷെ നിങ്ങൾ കാണാതെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഈ പോയിന്റ്സ് ഇത്ര പഠിച്ചാൽ മതി ബോർ മോഡൽ കുഡ് എക്സ്പ്ലൈൻ ദ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ തേർഡ് പോയിന്റ് ബോർ തിയറി ഹെൽപ്പ് ഡിൻ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് എനർജി ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബോർ തിയറി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് മെറിറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഈച്ച് സർക്കുലർ ഓർബിറ്റ് ഓരോ ഓർബിറ്റിൻ്റെയും റേഡിയസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബോർ മോഡൽ ഹെക്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരിക്കും വിച്ച് ആർ ദ പോസ്റ്റ് ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ബോർ ആറ്റം മോഡൽ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും വിച്ച് ആർ ദ മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ബോർ മോഡൽ കൃത്യമായി ഈ നാല് പോയിന്റ്സ് ഏറ്റവും ഷോർട്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ പോയിന്റ്സ് പഠിക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ബോർ മോഡലിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ബോർ മോഡലിന് എന്തുണ്ട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒന്നാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് ഇൻ എബിലിറ്റി ടു എക്സ്പ്ലൈൻ ദ ലൈൻ സ്പെക്ട്ര ഓഫ് മൾട്ടി ഇലക്ട്രോൺ ആറ്റം ആരുടേത് ബോർ എക്സ്പ്ലൈൻ ചെയ്തു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ബോർ എക്സ്പ്ലൈൻ ചെയ്തു സക്സസ്ഫുള്ളി എക്സ്പ്ലൈൻഡ് ദ ലൈൻ സ്പെക്ട്ര ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എന്താ കാര്യം ഹൈഡ്രജനിലെ ഒരു
എഫക്റ്റ് രണ്ട് എഫക്റ്റുകളാണ് ഒന്ന് വിമൻ എഫക്റ്റ് അനദർ വൺ സ്റ്റാർക്ക് എഫക്റ്റ് നിങ്ങളോട് മെറി ഡിമെറിറ്റ് എന്താ എന്ന് മാത്രമാണ് ചോദിച്ചത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇന്നബിലിറ്റി ടു എക്സ്പ്ലൈൻ വിമൻ എഫക്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റാർക്ക് എഫക്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ജിമൻ എഫക്റ്റ് എന്താണ് സ്റ്റാർക്ക് എഫക്റ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ജീമൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് മാത്രം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടേം ജീമൻ എഫക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാത്രം നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി അല്ലാതെ നിങ്ങളോട് വട്ട് ആർ ദ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ബോർ ആറ്റ മോഡൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ എത്ര എന്ത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ജീമൻ എഫക്റ്റും സ്റ്റാർക്ക് എഫക്റ്റും ആർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ബോറിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ എന്താ ഈ ജീമൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് അൻ ആൻ ആറ്റം എമിറ്റിംഗ് റേഡിയേഷൻ ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതിനൊരു സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈച്ച് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻ അല്ല ഓരോ സ്പെക്ട്രൽ ലൈനും നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരാറ്റം എമിറ്റിംഗ് റേഡിയേഷൻ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എവിടെ വെക്കുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെക്കുമ്പോൾ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഫിനോമിനക്കാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജീമൻ എഫക്റ്റ് അത് എങ്ങനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ആർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ബോറിന് അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് പകരം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ണുണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാർക്ക് എഫക്റ്റ് അപ്പം രണ്ട് എഫക്റ്റ് ഒന്ന് ജിമൻ എഫക്റ്റ് സ്റ്റാർക്ക് എഫക്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എഫക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ആർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ബോറിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഹീ കുഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ജീമൻ എഫക്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റാർക്ക് എഫക്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ജീമൻ എഫക്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റാർക്ക് എഫക്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പഠിക്കണം തേർഡ് പോയിന്റ് ഹി കുഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ആറ്റം ടു ഫോം മാളിക്യൂൾസ് ബൈ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഓക്കെ ഹി കുഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്റ്റെബിൾ എബിലിറ്റി ഓഫ് ആറ്റം ടു ഫോം മോളിക്യൂൾ ഒരു കെമിക്കൽ ബോണ്ടിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ആറ്റം മോളിക്യൂൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ബോറിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ഹി കുഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ബ്രോഗ്ലി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡുവൽ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് മാറ്റർ മാറ്ററിൻ്റെ ഡുവൽ ക്യാരക്ടർ ദി ബ്രോഗ്ലി കൺസെപ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഹി കുഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗസൻബർഗ് അൺസെർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഹൗസൻബർഗ് അൺസെർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഡിബ്രോഗ്ലി കൺസെപ്റ്റ് എന്നും എന്താണ് ഹൗസൻബർഗ് അൺസെർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഈ രണ്ട് കാര്യം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ആർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ബോറിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വട്ട് ഈസ് ഡിബ്രോഗ്ലി കൺസെപ്റ്റ് വട്ട് ഈസ് ഹൗസൻബർഗ് അൺസെർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ബോറിൻ്റെ ബോർ ആറ്റം മോഡലിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് ബോർ ആറ്റം മോഡൽ ദ പോസ്റ്റ്ലൈസ് മെറിറ്റ് ഡിമെറിറ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ എന്നുള്ളടുത്ത് ഡിമെറിറ്റ് എന്നുള്ള ടേം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഡിമെറിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫെയിൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ വിചാർത്ത ഫെയിലേഴ്സ് എന്ന് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫെയിലേഴ്സ് എന്ന് വരാം ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് വരാം ഡിമെറിറ്റ് എന്ന് പറയാം ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയാം ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഈ പോയിൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് കൃത്യമായി പഠിക്കണം ഓക്കെ താങ്ക് യു